Hello friends, welcome to the LS Academy for Technical Education. Today we will discuss about the deadlock. Deadlock क्या होते हैं और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशंस के सेटिस्फाई होने पर कोई भी सिस्टम आपका डेडलॉक में जा सकता है तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या है डेडलॉक की डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कुछ सेट ऑफ प्रोसेस परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि हर प्रोसेस कुछ सेट ऑफ रिसोर्स को तो अपने पास एक्वायर किए रहता है और जबकि कुछ सेट ऑफ रिसोर्स की वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है इसी तरीके से जो दूसरा प्रोसेस होता है वो अपने पास कुछ सेट ऑफ रिसोर्स को एक्वायर किए हुए होता है और वो दूसरे सेट ऑफ रिसोर्स का तीसरे वाले प्रोसेस से रिक्वायरमेंट कर रहा होता है और जो थर्ड प्रोसेस है वो फोर्थ वाले से कर रहा होता है इस तरीके से पूरे ग्रुप में कुछ प्रोसेस क्या होते हैं कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो अपने रिसोर्स को तो उन्होंने एक्वायर कर ही रखा है और साथ में वो क्या कर रहे हैं उसी टाइम पर दूसरे प्रोसेस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हर प्रोसेस जब कुछ रिसोर्स को तो एक्वायर करेगा और दूसरे रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा तो क्या होगा एक ऐसी कंडीशन आएगी जब किसी की भी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी और जब ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन में सारे प्रोसेस क्या होते हैं वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं ऐसी कंडीशन को हम डेडलॉक कहते हैं जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मान लीजिए प्रोसेस P1 है जिसके पास अपना एक रिसोर्स जिसने एक्वायर कर रखा है प्रिंटर पहला प्रोसेस है जिसने एक रिसोर्स क्या एक्वायर कर रखा है प्रिंटर और एक दूसरा प्रोसेस है P2 जिसके पास कौन सा रिसोर्स है हार्ड डिस्क अब कोई भी काम करने के लिए इस प्रोसेस P1 को दोनों का रिक्वायरमेंट प्रिंटर भी चाहिए और हार्ड डिस्क भी चाहिए ऐसे ये जो P2 प्रोसेस है इसको हार्ड डिस्क भी चाहिए और आपका प्रिंटर भी चाहिए दोनों ही रिसोर्स चाहिए तो P1 क्या कर रहा है P1 आप देखिए P1 कह रहा है P2 से कि मुझे हार्ड डिस्क अवेलेबल कराओ जबकि P2 क्या कह रहा है पी से कि मुझे आप प्रिंटर अवेलेबल कराओ तो पी ने प्रिंटर एक्वायर कर रखा है और किसकी रिक्वायरमेंट दे रहा है कि मुझे हार्ड डिस्क चाहिए P2 क्या कर रहा है P2 ने एक्वायर करा हुआ है हार्ड डिस्क और वो किसकी रिक्वेस्ट भेज रहा है किसका रिक्वायरमेंट दे रहा है कि मुझे प्रिंटर चाहिए तो कोई भी प्रोसेस अपने रिसोर्स जो एक्वायर कर रखे हैं उसको तो रिलीज करने को तैयार नहीं है बल्कि दूसरे रिसोर्स जो दूसरे के पास हैं उसको लेने के लिए तैयार है तो ऐसी कंडीशन में जब कोई भी अपने रिसोर्स को नहीं छोड़ेगा ऐसी कंडीशन में सिस्टम किस में चला जाएगा परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं डेड लॉक कंडीशन कहते हैं तो अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो टेक्निकल डेफिनेशन कहती है कि डेड लॉक इज ए सिचुएशन इन विच ए ग्रुप ऑफ प्रोसेस आर परमानेंटली ब्लॉक बिकॉज एज ए रिजल्ट ऑफ ईच प्रोसेस हैविंग एक्वायर्ड ए सेट ऑफ रिसोर्स नीडेड फॉर इट्स एज कंप्लीशन हर प्रोसेस के पास अपने कुछ सेट ऑफ रिसोर्स है जिसको उसने एक्वायर कर रखा है एंड वेटिंग फॉर द रिलीज ऑफ रिमेनिंग रिसोर्स रिक्वायर्ड और किसका वेट कर रहा है कि दूसरा प्रोसेस दूसरे प्रोसेस जिनके पास वो रिसोर्स हैं वो उनको रिलीज कर दें जिससे कि पहला प्रोसेस दूर कर यूज कर सके तो हर प्रोसेस अपने रिसोर्स को एक्वायर किए हुए और दूसरे की वेट कर रहा है कि दूसरा उनको रिलीज करे तो इसी प्रॉब्लम की वजह से जब सारे प्रोसेस ऐसे ही सोचने स्टार्ट कर देंगे तो किसी की भी कर, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा जो हमने एग्जांपल के थ्रू समझाया उसमें भी लिखा हुआ है कि हर प्रोसेस P1 और P2 को प्रिंटर और हार्ड डिस्क दोनों रिक्वायर्ड है टू कम्प्लीट इट्स एजीक्यूशन बट नो प्रोसेस इज रेडी टू रिलीज इट्स रिसोर्सेज वायल रिक्वेस्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द अदर वन सो इट क्रिएट्स ए डेड लॉक कंडीशन ऐसी सिचुएशन में हमारी क्या हो जाती है डेड लॉक कंडीशन क्रिएट हो जाती है अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो डेड लॉक के होने के लिए जरूरी है यानी कि जिन कंडीशन अगर होंगे सिस्टम में तो आपका सिस्टम डेड लॉक में चला जाएगा वो हमारी कहलाती है नेसेसरी कंडीशन फॉर डेड लॉक और इनमें से सबसे पहली कंडीशन आती है आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन क्या कहती है कि ओनली वन प्रोसेस में यूज द रिसोर्स एट ए टाइम एक बार में एक रिसोर्स को एक ही प्रोसेस यूज कर पाएगा ठीक है ऐसा नहीं कि आप उसको शेयरिंग कर सको नो अदर प्रोसेस कैन यूज द रिसोर्स वाइल इट इज ऑलरेडी एलोकेटेड टू ए प्रोसेस अगर कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस को एलोकेट हो गया तो कोई दूसरा प्रोसेस उसको यूज नहीं कर सकता यानी शेयरिंग इज नॉट अलाउड दिस इज कॉल्ड द म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन 
जिसमें कोई भी शेयरिंग नहीं हो सकती रिसोर्सेस की जिसके पास है वही उसको यूज कर सकता है दूसरी कंडीशन आती है होल्ड एंड वेट अगर ये कर... सेकेंड कंडीशन है नेसेसरी जो डेडलॉक के होने के लिए जरूरी है ये कंडीशन क्या कहती है कि ए प्रोसेस में होल्ड रिसोर्सेज एट द सेम टाइम इट इज रिक्वेस्टिंग फॉर द एनदर वन यानी कोई प्रोसेस ने एक रिसोर्स ऑलरेडी हेल्ड कर रखा है और दूसरे प्रोसेस के लिए वो क्या कर रहा है वेट कर रहा है होल्डिंग वन रिसोर्सेज एंड वेटिंग फॉर एनदर रिसोर्स दिस इज द सेकेंड कंडीशन जिसकी वजह से आपका डेडलॉक हो सकता है थर्ड कंडीशन कहती है नो प्रेमशन नो प्रेमशन ये कहता है कि अगर किसी के पास कोई रिसोर्स है तो कोई दूसरा प्रोसेस उसको प्रिंट करके फोर्सफुली उसका रिसोर्स नहीं ले सकता दोबारा से बता दूं नो प्रेमशन ये कहता है कि अगर किसी प्रोसेस के पास कोई रिसोर्स है तो कोई दूसरा प्रोसेस फोर्सफुली आकर उसको प्रिंट करके उसके रिसोर्सेस को रिमूव नहीं कर सकता जिसके पास है उसी के पास रहेगा जब तक कि वो वॉलेंटरली अपने पास से अपने आप नहीं रिसोर्स को रिलीज करता थर्ड कंडीशन से नो रिसोर्सेज कैन बी फोर्सफुली रिमूव फ्रॉम ए प्रोसेस विच इज होल्डिंग इट द फोर्थ कंडीशन इज द सर्कुलर वेटिंग कंडीशन इस कंडीशन में क्या होता है कि प्रोसेस जो पहला वाला प्रोसेस पी वन है वो वेट कर रहा है उन रिसोर्सेज की जो पी टू के पास हैं और प्रोसेस पी टू किन रिसोर्सेज की वेट कर रहा है जो P3 के पास हैं P3 थ्री किन की वेट कर रहा है जो रिसोर्सेज P4 के पास हैं और लास्ट वाला जो प्रोसेस होगा Pn वो किन रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है जो सबसे पहले वाले प्रोसेस यानी कि P1 के पास है यानी इस तरीके से एक पूरी साइकिल बन रही है P1 P2 के लिए वेट कर रहा है P2 P3 से रिलीज होने का वेट कर रहा है P3 P4 से कर रहा है P4 P5 से P6 से Pn से और जो सबसे लास्ट वाला प्रोसेस है पी वो वेट कर रहा है कि पहला वाला सबसे पहला जो प्रोसेस था पी वो रिसोर्सेज को रिलीज करे तो ये क्या कर रहा है ये एक सर्कुलर वेटिंग कंडीशन क्रिएट कर रहा है इस टाइप की अगर कंडीशन है सर्कुलर वेटिंग कंडीशन तो उस केसेस में भी आपका डेडलॉक हो सकता है और हम ये कह सकते हैं कि डेडलॉक इज पॉसिबल ओनली इफ ऑल फोर कंडीशंस हेल्ड सेमल्टेनियसली अगर चारों कंडीशन एक साथ हो रही हैं चारों कंडीशन एक साथ सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही हैं इसका मतलब है डेडलॉक होने के चांसेस हैं डेडलॉक हो गई होगा सिस्टम किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर डेडलॉक करेगा ही करेगा क्यों अगर चारों कंडीशन एक साथ होंगी ठीक है अगर चारों में से एक भी कंडीशन आपकी वॉलेट हो रही है इसका मतलब है फिर डेडलॉक नहीं होगा तो किसी भी डेडलॉक के होने के लिए क्या जरूरी है कि चारों कंडीशन क्या हो हमारी एक साथ हो अगर चार कंडीशन में से तीन कंडीशन हो रही है एक कंडीशन नहीं हो रही देन देर इज दे नो डेडलॉक सो दीज कंडीशन आर नेसेसरी फॉर ए डेडलॉक टू एग्जिस्ट सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द डेडलॉक के डेडलॉक क्या होता है और डेडलॉक की कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं वो नेसेसरी कंडीशंस जिनके जो किसी भी डेडलॉक के होने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं जिनमें से किसी एक का भी वायलेशन आपके डेडलॉक को ब्रेक कर सकता है आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेडलॉक एंड व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच